一提起美国特种部队，我们首先会想起海豹突击队或者三角洲部队，但其实，在美军序列里，还有一支被称作“特种兵入门部队”的游骑兵团。许多能力非凡的三角洲部队成员，在缔造传奇军旅生涯之前呢，都是先加入第七十五游骑兵团的，再去接触特种作战体系。今天，大兵来和各位聊一聊这支有着光辉历史传承的部队。我们现在一说起美军游骑兵，主要指的就是第七十五游骑兵团，或者说陆军游骑兵团。但这支部队组建的时间其实并不长，兵团建制是到一九八四年才建成。即便是兵团旗下建制历史最久的第一营，也是从一九四二年才问世。这并非是因为美军游骑兵部队的历史不长，因为历史上还有许多部队使用过游骑兵称号，例如美国南北战争时期诞生的劳登游骑兵队。而现代的美军游骑兵主要就是由第七十五游骑兵团构成的。虽然现代游骑兵团成立时间相对较晚，但这支部队已经参与了许多重要战役。在二零零一年九幺幺事件发生后，第七十五游骑兵团立即进入了带路行动，其率先进入阿富汗发动地面作战。正如美军历史上的游骑兵部队在一九四四年的诺曼底登陆行动中所做的那样，时至今日，游骑兵团依旧带有鲜明的快速反应部队特质。只要该团收到行动命令，就可以在命令发布后的十八个小时内迅速部署一个游骑兵营，为美军大部队打响揭幕战。游骑兵开路的豪迈宣言，直到今天仍是兵团的口号。游骑兵团在建制上隶属于美国特种作战司令部指挥的美国陆军特种作战司令部，并且兵团下属的团侦察连还直接听命于联合特种作战司令部。作为美国陆军的正式编制单位。第七十五游骑兵团下辖一个团部连、一个军事情报营、一个特种部队营以及三个游骑兵营。兵团总部位于美国佐治亚州的摩尔堡军事基地，并且在佐治亚州的亨特陆军机场基地以及位于华盛顿州的刘易斯·麦克德基地也有士兵驻扎。游骑兵在美军序列中的主要职责由三个支柱部分组成。首先是特别突击搜查行动，此种特种作战的主要呢是快速夺取、摧毁或者占领敌方的重要物资或阵地。游骑兵通常会采用一些非常规手段来执行这些任务。其次，则是强行进入行动。游骑兵常常会在一次战役发起前，在其他友方部队的配合下，强行进入和占领战区的飞机场等要塞建筑。例如，二零零一年十月十九号，第七十五游骑兵团第三营的两百名士兵就作为地面部队的先锋，进行了一次敌后空降攻击行动，夺取了目标阵地犀牛，也就是坎大哈西南方约一百六十公里处的一座机场。这座机场拥有约两千米长的铺设跑道，具备起降战机的条件。当时的美军认定，这处机场可以作为集结中转基地，为后续作战行动提供支持。但由于美军尚未控制住机场周边的场地，塔利班武装可能会在周边活动，这也让机场争夺战变成了一场敌后作战行动。面对这样的作战情形，时任美国中央司令部的司令。汤米·弗兰克斯将军希望游骑兵部队能够率先空降夺取机场，作为美军在阿富汗南部部署海军陆战队特遣部队的集结地。游骑兵在接受任务后，对犀牛机场先派出了一支侦察部队来探查敌军部署情况。其实，早在游骑兵部队抵达前，美军的初期战场情报就认为，现在的机场其实并没有敌军有生力量存在，甚至可能会空无一人。但游骑兵部队的警惕性很高，他们依旧认为塔利班部队可能会在正式行动开始时发起袭击。敌军可能是配备夜视仪的埋伏部队，也可能是塔利班布设的防东火力，以及预先埋下的地雷。考虑到美国曾经在八十年代向阿富汗圣战则组织提供毒刺导弹和红眼导弹，这些美制武器流入到塔利班手中也不是没有可能。因此，游骑兵部队最后还是决定采取较为警惕和周全的战术来执行机场夺取行动。
。虽然事后证明塔利班在犀牛机场的确是没有什么有效防御能力，因为 AC 幺三零使用一百零五毫米火炮对塔利班分子进行轰击后，机场的防御势力就迅速瓦解了。但游骑兵的谨慎作战态度还是体现出了高度的专业性。事实上，特种侦察行动本身就是游骑兵负责的主要任务类型之一。如何收集敌军情报，也是游骑兵训练体系内的一个重要环节。下面我们就来看看游骑兵部队的选拔与训练流程都是如何展开的。游骑兵部队作为陆军中的精英部队，吸纳的士兵当然首先得是合格的陆军，并且与一般陆军相比，游骑兵会接受更严格的考验。大兵在之前的视频中介绍过，美国陆军的 BCT 基础战斗训练，感兴趣的朋友可以点击视频内的链接。先来了解一下美国陆军的基础训练流程。而要成为一名游骑兵的话，士兵在接受完 BCT 基础战斗训练和 AIT 高级单兵训练后，还要接受 RASP 游骑兵选拔和评估测试。这种专属于游骑兵新人的测试是一个双阶段计划，旨在测试新兵的能力水平，考察目标人选是否适合成为陆军游骑兵。只有完成 RASP 测试后，才可以自愿加入游骑兵学校。迈入游骑兵大家庭的门，这被称为陆军最艰苦的训练经历之一。这项测试着重考察了新人的身体素质，将面临一些最艰巨的身体挑战。要在 RASP 中取得成功，新人需要在身着全套制服情况下，先完成十五米速度游泳，再于四十分钟内完成八公里跑步。测试进行到这儿，还只是热身。因为新人还需要在负重十六千克的情况下再完成二十公里行军，不过这个 RASP 测试也不是有人报名就能参加的，需要先通过 RASP 的报名门槛才行。参加 RASP 的门槛要求包括一次训练流程中做完五十三个俯卧撑、六十三个仰卧起坐、两英里快跑、四个引体向上，再进行六英里的越野跑。真是练完上肢练下肢，练完心肺练力量。不过，设置这样的门槛也有好处。如果没有一定的身体基础，就去贸然参加正式的 RASP 游骑兵选拔和评估测试，那不仅是浪费部队的人力物力，对参赛者的身心健康也有风险。而且，只要通过这些门槛测试，新人就能正式进入到 RASP 的双阶段测试流程。在第一阶段，士兵会首先接受身体和心理方面的测试，士兵的性格强度和领导力特质也会被评，也会被评估。我们方才所说的那些高强度的训练内容，包括身穿全套制服进行十六千克负重越野跑，就发生在这个阶段。除了这些体能测试外，新人还要接受陆地导航的模拟联系，以及医疗急救相关的知识与能力。通过第一阶段测试后，第二阶段训练内容则会更偏向于专业的战斗技能，例如战斗交火训练、机场夺取行动训练、人员营救行动模拟，以及进阶版轻武器射击技巧训练和重武器使用技巧训练。只要通过本轮双阶段的 RASP 测试后，新兵就可以加入游骑兵学校了。游骑兵学校对普通陆军士兵完全是自愿报名入学的，但是对于加入第七十五游骑兵团来说，则是必须进入的学校。如果已经是一心一意决定要加入游骑兵大家庭，那么新人就将在进入游骑兵学校后，在山区进行战斗巡逻训练，甚至于带领小队战斗在高压环境下。执行沼泽地训练任务，疲惫的身体、潮湿的环境，对每个想成为游骑兵的人而言都是巨大考验。好消息是，只要在游骑兵学校毕业，士兵都能获得一个合格游骑兵称号。虽然拿到这个称号和真正的游骑兵成员还是有区别的，但这对于经历千辛万苦的士兵来说，已经是莫大的安慰了。当然，只给士兵增加训练强度，对一支部队的战斗力提升还是不够的。先进的武器配备是保障部队战斗力的关键。游骑兵部队作为特种作战力量的一支，武器装备的更新速率通常会比一般的美军部队更快，使用的车辆载具也会和普通的悍马车有区别。我们从一些例子上就能看出这种差异
，游骑兵部队最早装备 Mk 1 6和 Mk 1 7步枪的部队之一。如果各位现在还没有联想到这是哪两款步枪，那么大兵一说 Scar， 大家现在应该就能想起来了。这是由比利时 F N 公司开发的一种高度模块化的突击步枪，能在短时间内更换不同长度的枪管，以实现枪型转换。游骑兵部队使用的是 5.56 毫米口径版本的 Scar L 轻型版和 7.62 毫米口径的 Scar H 重型版本。当使用 5.56 口径枪型时，有254毫米、356、457毫米这三种长度。枪管类型可以选择。当使用 7.62 口径枪型时，则有330、406、508毫米三种长度枪管可以更换。斯科尔枪族的可更换枪管设计能够适用多种任务需求，包括远距离狙击、中距离标准作战以及近距离室内战斗等任务。不仅如此，该型枪支可靠性强，枪身。材质优良，战术导轨也十分丰富，使得士兵能够根据不同的任务需求来快速配置所需装备，这就增强了武器的通用性和适应性。除了使用的枪支以外，游骑兵在车辆载具上的选择也和一般的陆战部队不一样。大家一般说到美军的载具，都会想到悍马车，但游骑兵部队其实是有自己专属的车辆，那就是 RSOV 游骑兵特种作战车。该车型呢是以路虎卫士幺幺零型越野车为基础，重达三点五吨，采用全时四驱动力模式。早期型号使用了三点五升 V 八发动机，后期型号换成了四缸涡轮增压柴油发动机。原型车在进入游骑兵部队后，会进行三种作战模式改装，可以分为武器运输车、医疗保障车以及战地通讯车这三种类型。例如，医疗保障车型就配备了能够一次运输六架伤员担架的折叠式行李架，以拓展伤员救治能力。如果是执行空中突击任务，游骑兵一般会搭乘 M H 四七支弩杆直升机抵达战区执行任务。如果是执行两栖登陆作战，游骑兵则会使用 S C R Z Z 战斗突击艇从河湖地区展开渗透作战。不过话又说回来了。与三角洲和海豹突击队这类职能更有针对性的美军特种部队相比，游骑兵团使用的武器通常都不是最先进的。但从侧面来讲，兵团使用的装备也会更加成熟，因为游骑兵是美军使用频率最高的部队，也是一支常常需要进行超长时间部署的部队。在二零二零年十二月十七号，美军游骑兵部队就创下连续部署七千天的惊人记录，真的是劳苦功高。至于各位还想了解哪些其他的美军部队，也欢迎在评论区留言。了解完美军游骑兵下一期装备资讯栏目，让我们看看美军为乌克兰军队赋予的全新战斗力。我是大兵，我们下期节目不见不散。